Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Apa khabar orang Sarawak? Bersama saya, Maya Ridwan untuk Berita Negeri Jam 9. Ketua Menteri Datuk Upah Tinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg menegaskan pembangunan Sarawak kini berada di landasan yang betul. Menurut beliau, kerajaan negeri amat komited dalam memastikan pembangunan di Sarawak dengan mengikuti segala perkembangan tidak kira di bandar ataupun luar bandar. Tambah beliau antara langkah yang diambil adalah dengan memanfaatkan teknologi bagi memacu pembangunan ekonomi di Sarawak. And for that to succeed, we have to provide the right input, including technology that will enhance productivity while at the same time through productivity. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penutupan persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2019 di BCCK hari ini. Sehubungan itu adalah penting untuk meneruskan kerjasama baik dengan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan teknologi digital agar teknologi di negeri ini terus berkembang. Sambutan Hari Sarawak adalah bertujuan untuk memperingati serta menghargai perjuangan-perjuangan petadbiran di Sarawak. Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan pada 22 Julai kelak akan dianjurkan secara sederhana kerana Sarawak akan turun menyambut sambutan Hari Malaysia pada 16 September akan datang di mana banyak festival akan dilaksanakan. Sambutannya ala kadar saja kerana untuk tahun ini selain daripada sambutan Hari Sarawak pada 22 Hari eh, Julai kita juga diberi uh, uh, diberi untuk menyambut Hari Malaysia Hari Malaysia iaitu pada 16 hari bulan September di Sarawak jadi there will be a lot of festival Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di pejabatnya hari ini. Dalam hari itu, beliau turut menzahirkan rasa sedih dan takziah terhadap keluarga mendiang Datuk Sri James Dawos, mantan ahli Parlimen Puncak Borneo yang telah meninggal pada malam tadi. Ujarnya mendiang merupakan seorang pemimpin yang setia berjuang sehingga berjaya menjadi seorang timbalan menteri di Kabinet Malaysia. Tambahnya, pemergian beliau merupakan satu kerugian yang besar terutama sekali bagi masyarakat bidayuh di kawasan Mambong khususnya. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS dijangka akan mengadakan perangkaan semula sebaik Liga Premier melabuhkan tirainya pada penghujung bulan ini. Presiden FAS Datuk Posa Majai sudah pun memberi signal amaran mana-mana pemain mahupun jurulatih yang gagal menunjukkan prestasi yang diharapkan akan diketepikan. Menurutnya prestasi pasukan utama bersaing dalam Liga Premier seolah-olah tiada penawar untuk sembuh untuk sembuh kekalahan demi kekalahan termasuk aksi terbaru di Stadium Sarawak Sabtu lalu di mana menyaksikan Sarawak tewas 4-2 di tangan Negeri Sembilan. Dengan baki tiga perlawanan peluang Sarawak untuk keluar dari kelompok bawahan kelihatan sudah tertutup. Kerana baginya merombak pasukan secara besar-besaran bukan jalan terbaik kerana sebahagian besar pemain Sarawak musim ini adalah generasi muda yang masih mentah pengalaman. Apa yang perlu dilakukan oleh FAS kini ialah cara untuk mengadun kembali pemain muda dengan beberapa pemain baru yang boleh membantu pasukan. Tambah beliau lagi mereka perlu bermula dari A, mengenal pasti segala kelemahan dan melakar strategi bagaimana untuk bangkit semula dalam tempoh 2 atau 3 tahun, malah mungkin 5 tahun kerana bukan sesuatu yang boleh dicapai dalam sekali mata. Oleh itu, FAS perlu bersiap sedia lebih awal merangka semula pelan pembentukan pasukan untuk satu tempoh tertentu dan mengenal pasti hal tuju selepas ini tanpa mengira kedudukan pasukan pada musim depan. Baiklah, sekian saja paparan berita negeri untuk jam 9. Saya Maya Ridwan. Salam Ibu Pertiwiku.